அனைவருக்கும் வணக்கம் யாஸ் கோச்சிங் சென்டர் திருவையாறு நாம் டிஎன்பிசி குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் தேர்வுகளுக்கான அதுவும் முக்கியமான யூனிட் எட்டு பகுதிக்கான பாடப்பகுதிகளை நாம் கவிதை வடிவில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பசு மரத்தில் ஆணி பதிவது போல அழகாக பதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கோடு நான் அந்த பாடத்தை நடத்துகிறேன் அவரோட முதல் முறை யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக பாருங்க ஸோ என்னை பார்த்துட்டு என் முகத்தை பார்த்துட்டு உடனே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க என்னடா இவனா படம் எடுத்து கொடுத்துட்டான் சொல்லிட்டு முழுசாக பாருங்க பார்த்துட்டு அப்புறம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் அமைப்பீங்க பிடிக்கலனா பரவாயில்ல சரியா ஆனால் நிச்சயமாக யாரோ ஒருவருக்கு இந்த பாடப்பகுதிகள் உதவும் அதுவும் வேலுநாச்சியோடைய கதை கவிதை விடவில் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுக்க போகிறேன் வேலுநாச்சியை பார்த்தோன்னா எல்லா கொஷின்ஸும் உங்கள் மைண்டில் ஆழமாக உட்காந்துடும் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் பார்த்தா போதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது நல்லதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கெட்டதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் பட்டன் அமைக்குங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோலாம் உடனே உங்களுக்கு வரும் அதை விட முக்கியமாக நன்றாக படியுங்கள் அப்போ தான் வெற்றி பெற முடியும் நாம் பாடத்துக்குள்ளதாக செல்வோம் வேலுநாச்சியாரின் கதை ஆங்கிலேயருக்கு எதிராய் முதன் முதலாய் ஆயுதம் ஏந்தினால் ஒரு பெண் அவள்தான் வேலுநாட்சி பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போரிட்ட முதல் இந்திய பெண்ணரசி வேலுநாட்சி தமிழர்களால் வீரமங்கை என்றும் தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி என்றும் அழைக்கப்படும் வேலுநாட்சி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதில் பிறந்தாள் ராமநாதபுரம் மன்னர் அவரது தந்தை பெயர் செல்லமுத்து சேதுபதி தாய் சின்ன முத்தா தாள் ஆண்வாரிசு இல்லை ஆதலால் ஆணாகவே வளர்ந்தால் வேலுநாச்சி கற்றால் பல ஆயுத கலைகளும் பல மொழிகளும் சிவகங்கை மன்னர் முத்துவடுகநாதரோடு மனமுடித்த போது வயது பதினாறு ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பத்தி ஆறு வேலுநாச்சியார் மகள் பெயர் வெள்ளச்சி நாச்சி நாச்சியாரின் ஆனந்த வாழ்வை நாசமாக்க வந்தது ஆபத்து ஆர்காடு நவாப்பும் ஆங்கில கர்னல் பான்ஜோரும் இணைந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் சிவகங்கை மீது படையெடுத்தனர் காளை போன்ற முத்துவிடுகநாதர் ஜோசப் ஸ்மித் என்பவனால் காளையார் கோவிலில் கொல்லப்பட்டார் கதறிய வேலுநாச்சிக்கு பாதுகாவல் தந்தான் திண்டுக்கல் விருப்பாச்சி கோபால நாயக்க எட்டு ஆண்டு அங்கிருந்த வேலுநாச்சி வடை சுடவில்லை படை திரட்டினார் வடை சுடவில்லை படை திரட்டினார் அமைச்சன் தாண்டவராயன் மூலம் ஐதரலிக்கு அனுப்பினால் கடிதம் கடிதத்தில் தன் ஆங்கில எதிர்ப்பை கூறி ஐயாயிரம் குதிரையும் காலாட்படையும் கேட்டார் நாச்சியாரின் உறுதிமொழி திறமை ஐதரலியை படை தந்து உதவ செய்தது மருதுபாண்டியரும் பக்கபலமாய் நிற்க பெண் படை பிரிவு தளபதி கொயிலியுடன் சிவகங்கை படையெடுப்புக்கு தயாரானால் வேலுநாச்சி படை திண்டுக்கலில் இருந்து புறப்பட்டது காளையார் கோவிலை தன் வசம் ஆக்கியது சிவகங்கைக்கு சீரிப்பாயும் வழியில் வேலுநாச்சி தம்மை காட்டிக் கொடுக்க மறுத்து வெள்ளையரால் வெட்டுண்டு இறந்த உடையாளுக்கு நட்டால் நடுகல்லை காணிக்கையாய் இட்டால் அவளது தாலியை விசய தசமி நாளில் பொதுமக்களுக்கு திறக்கப்படும் சிவகங்கை கோட்டை மக்களோடு மக்களாய் குயிலியும் சென்றால் தன் உடலில் எண்ணெய் பூசி எரித்தால் வெடிமருந்து கிடங்கை கோட்டை பற்றி எறிய உள்ளே புகுந்தால் வேலுநாச்சி கணவரை கொன்றவர்களை தன் ஐம்பதாவது வயதில் தோற்கடித்து குயிலியின் தியாகத்தாலும் மருது பாண்டியரின் வீரத்தாலும் கைப்பற்றினாள் சிவகங்கையை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதில் சிவகங்கை அரசியாக முடிசூட்டினாள் 
ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டான் சின்ன மருது படைத்தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டான் பெரிய மருது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணில் சிவங்கைக்கு மீண்டும் படையெடுத்தது ஆங்கில படை தடுத்து நிறுத்தியது மருதுவின் ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் ஆங்கில சமரச உடன்படிக்கையால் சிவகங்கை அரசரானார் வேங்கன் பெரிய உடைய தேவர் இவர் வெள்ளச்சி நாச்சியாரின் கணவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறில் வெள்ளச்சி நாச்சி மருமையான மர்மமான முறையில் இறந்து போனார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறில் வெள்ளச்சி நாச்சி மர்மமான முறையில் இறந்து போனால் கவலையில் வேலுநாச்சி வெறுப்பாச்சி அரண்மனைக்கு போனால் நொந்து போய் நோயுற்றால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சில் தன் மூச்சை நிறுத்தினாள் வேலுநாச்சி எழுத்தும் ஒளியும் ஆசிரியர் மதன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் சொல்றாங்க இதோட போயிடாதீங்க இதோட கவிதை முடிந்தது நாம் டிஎன்பிசி தேர்வுகளுக்கு இது எப்படி வினாக்களாக வரும் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வரும் என்று சொல்லி நாம் அடுத்து பார்ப்போம் அப்ப ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக முதன் முதலில் ஆயுதம் ஏந்தினார் பெண் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க முதன் முதல ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தின பெண் யார்னு கேட்பாங்க யாரு வேலுநாச்சியார் இப்ப ஷார்ட்கட் இருக்கு முதல் ஆயுதம் வேல் முதல் ஆயுதம் வேல் வேல்னா வேலுநாச்சி இப்ப ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக முதல் முதல் ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய பெண் யாருன்னு கேட்பாங்க மிக மிக முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் யாரு வேலுநாச்சியார் அதே போல பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போரிட்ட முதல் இந்திய பெண்டரசி புதுபக்கில் அழகா அந்த லைன் இருக்கு அப்படியே எடுத்து வைப்பாங்க கொஸ்டின்ல இட்லி சுட்டு எடுத்து வைக்கிற மாதிரி எடுத்து வைப்பாங்க பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போரிட்ட முதல் இந்திய பெண்ணரசு யார் கேட்பாங்க யார் ஆன்சர் வேலுநாட்சி தமிழர்களால் வேலுநாட்சி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்த கொஸ்டின் வரலாம் வீரமங்கை டேஷ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி பழைய புத்தகத்தில் தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி அஞ்சலய மால் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பொது புத்தகத்தில் இந்த வேலுநாச்சியாரையும் தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி என்று அதில் பாடக்குறிப்பு இருக்கிறது அதனால் கவனமாக நீங்கள் கொஸ்டின்ஸில் எப்படி வருது ஆப்ஷனில் என்ன வச்சுருக்காங்கிறத பார்த்து நீங்கள் விடை அளிக்க வேண்டும் சிறப்பு இந்த வேலுநாச்சி எப்போ பிறந்தாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது சரியாக உப்பு சத்தியாகிரகம் நடைபெற்ற ஆண்டுக்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாய் பிறந்தவள் தான் இந்த வேலுநாட்சி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது வேலுநாட்சியில் பிறந்த ஆண்டு கேட்கப்பட வரும் வாய்ப்பு குறைவு கேட்டால் நீங்க எளிதாக அடித்து விடலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது உப்பு சத்தியாகிரகத்தை நான் வச்சுக்கோங்க உப்பு சத்தியாகிரகம் அப்ப எல்லாரும் பிறந்த போது என்ன பண்ணுவாங்க சர்க்கரையை வாயில போடுவாங்க இந்த வேலுநாட்சியை பிறந்தப்ப என்ன பண்ணாங்க வாயில உப்ப போட்டாங்க ஏன் உப்பு உப்புனா முப்பது முப்பதுனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது இந்த வேலுநாட்சியார் பிறந்தார் என்பதை நீங்க ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ராமநாதபுரம் மன்னர் அவரது தந்தை வேலுநாட்சியோடைய தந்தை டேஷ் பகுதிக்கு மன்னராக இருந்தார் அப்படின்னு கேட்பாங்க ராமநாதபுரம் மன்னர் பெயர் என்ன செல்லமு செல்லமுத்து சேதுபதி தாய் சின்னமுத்தாத்தா தமிழ்ல தினமணி கொஸ்டின்ல வந்திருக்கு செல்லமுத்து சேதுபதிக்கும் சின்னமுத்தாத்தாளுக்கும் மகளாக பிறந்தது யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்ப இவங்களுக்கு ஆண் வாரிசு கிடையாது ஒரே ஒரு பெண் மட்டும் தான் அதனால வேலுநாட்சியார இந்த செல்லமுத்து சேதுபதி ஆணாகவே வளர்க்கிறார் பல ஆயுத கலைகள் போர்க்கலைகள் சண்டை எல்லாம் கத்துக்கிறாங்க வேலுநாட்சியார் கூடவே பல மொழிகளும் கற்றுக் கொள்கிறார்கள் அது அவங்களுக்கு பின்னாடி மிக்க பயனுள்ளதாக இருந்தது சிவகங்கை மன்னர் முத்து வடகாரோடு எப்போது எந்த வயதில் திருமணம் ஆனதுன்னு அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் பதினாறு வயசுல வேலுநாட்சியாருக்கு பதினாறு வயதாக இருந்த போது திருமணம் எத்தனை வயசுல திருமணமான கேட்கலாம் முத்து வடகநாதர் யாரோட திருமணம் முத்து வடகநாதரோடு திருமணம் முத்து வடகநாதர் யார் எந்த பகுதிக்கு மன்னர் கேட்கலாம் சிவகங்கைக்கு மன்னர் பொறுத்துக்கதை வைக்கலாம் முத்துவடகநாதர் அந்த பக்கம் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் கொடுத்திருந்தா பொருந்தாத இணை எப்ப திருமணம் நடந்தது பதினாறு வயசுல ஆண்டு ஒரு வேலை கேட்டால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு இப்ப வேலுநாச்சியாருக்கு ஒரு மகள் இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு மகள் தான் அந்த மகள் பேர் என்ன வெள்ளச்சி நாச்சியார் வெள்ளச்சி நாச்சியார் வேலுநாச்சியுடைய மகள் பேர் என்னன்னு கேட்கலாம் ஒரு வேலை வெள்ளச்சி நாச்சியார் எளிமையான கொஸ்டினா இருக்கும் அது அவங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில சிவகங்கை படையெடுப்பு எப்ப நடந்தது மிக முக்கியமான கொஸ்டின் சிவகங்கை படையெடுப்பு எப்ப நடந்த ஆண்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ராபர்ட் கிளைவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்டையாட்சி 
கொண்டு வரப்பட்டு ரெட்டையாட்சி ஒழிக்கப்பட்ட ஆண்டு கூட சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல ஒழுங்குமுறை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அந்த வருஷம் ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த வருஷம் தான் சிவங்கை படையெடுப்பு நடந்திருக்கு சிவங்கை படையெடுப்பு நடந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு யார் யார் படையெடுத்து வந்தார்கள் அடுத்த கொஸ்டின் அப்படியே வரலாம் யார் படையெடுத்து வந்தா ஆர்காடு நவாப்பும் ஆங்கில கர்னல் பான் ஜோரும் அப்ப பாருங்க கொஸ்டின் வைப்பான் கட்டபொமன் அங்கிட்டு பானர் மேன் இருப்பாரு பூனித்தேவன் அந்த பக்கம் கேப்டன் கேம்பல் இருப்பாரு இப்ப வேணாட்சியா வைக்கும் போது அந்த பக்கம் யார் இருப்பான் கர்னல் பான்சோர் இருக்கணும் இருந்தா அது சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ள இணை இல்லை என்றால் பொருந்தாத இணை நான் போச்சுனும் கர்னல் பான்சோர் யாரோடு தொடர்புடையவர் இந்த வேணாட்சியார் சிவங்கை மீது படையெடுத்து வந்த தளபதி ஆங்கில தளபதி யாருனா பான்சோர் ஆர்காட நவாப்பும் ஆங்கில கர்னல் பான்சோரும் இணைந்து இந்த சிவங்கை படையெடுப்பை நடத்தினார்கள் இப்ப கூற்றுல வைக்கலாம் பாஞ்சோருக்கு பதிலாக வேற தளபதி பேரை வச்சுதான் தவறு அந்த கூற்று புரிஞ்சுதா இப்படிதான் கொஸ்டின் வரும்போது அடுத்து அப்ப எங்கு நடந்த போரில் முத்தோடுகநாதர் கொல்லப்பட்டார் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் எங்கு நடந்த போர் காளையார் கோவில் காளையார் கோவில்ங்கிற இடத்துல நடந்த சண்டையில யார் கொல்லப்பட்டது முத்தோடுகநாதர் கொல்லப்பட்டார் யார் கொன்றார் கொன்றவருடைய அந்த ஆங்கில படை வீரர் பேர் கூட இருக்கு ஜோசப் ஸ்மித் ஜோசப் ஸ்மித் இது புத்தகத்துல இல்ல இது வெளியிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஜோசப் ஸ்மித் யார முத்தூடுநாதரை கொன்ற படைவீரர் பேர் என்னன்னு ஒருவேளை கொஸ்டின் வச்சா ஜோசப் ஸ்மித் எந்த இடத்துல கொல்லப்பட்டார் காளையார் கோவிலில் கொல்லப்பட்டார் அப்ப கொல்லப்பட்ட பிறகு சிவங்கை ஆங்கிலர் வசமானது ஆர்காடு நவாப்புக்கு வசமானது தப்பிச்சு ஓடுறாங்க யார் வேலுநாச்சியார் தன்னுடைய மகளை சிறுவயது மகளை கூட்டிக் கொண்டு திண்டுக்கல் விருப்பாட்சி கோபால நாயக்கர் ஓடுறாங்க திண்டுக்கல் விருப்பாட்சி கோபால நாயக்கரும் அடைக்கலம் கொடுக்கிறான் வேணாட்சியாருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவன் யாருன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் யாரு திண்டுக்கல் விருப்பாட்சி கோபால நாயக்கர் அப்ப திண்டுக்கல் விருப்பாட்சி கோபால நாயக்கரோட வேலுநாட்சியர் எத்தனை ஆண்டு தஞ்சம் புகுந்திருந்தார் அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் எத்தனை ஆண்டு எட்டு ஆண்டுகள் இந்த திண்டுக்கல் கோபால நாயக்கரோடு நாயக்கர் வசம் இந்த வேலுநாட்சியா இருந்தாங்க எத்தனை ஆண்டு எட்டு ஆண்டுகள் அதே போல எங்கிருந்து வேலுநாட்சியார் படை திரட்டினார் அடுத்து எங்கிருந்த போது வேலுநாட்சியார் தனக்கான படையை திரட்டினார் எங்கிருந்த போது இந்த திண்டுக்கல் விருப்பாட்சி விருப்பாட்சியில் இருந்த போது விருப்பாட்சியில் இருந்த போது அவங்க எட்டு வருஷம் இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு சொந்தமா ஒரு படையை திரட்டிக் கொள்கிறார்கள் அப்ப இந்த வேலுநாட்சியோடைய அமைச்சர் பெயர் என்ன கேட்பாங்க தாண்டவராயன் தாண்டவராயன் அப்ப இந்த சிவங்கை சீமையில் அமைச்சனை அமைச்சன் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் தளவாய் தளவாய் சுந்தரன் கூட ஒரு அரசியல்வாதி இருந்தார் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தளவாய் என்றால் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அமைச்சன் அல்லது வேலுநாட்சியர் காலத்தில் அமைச்சர் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்னு கேட்கலாம் தளவாய் இப்ப வேலுநாட்சியுடைய அமைச்சர் பெயர் என்ன தாண்டவ ராயன் தாண்டவ ராயன் அப்ப அவன் மூலமா ஐதரளிக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பு அனுப்புகிறார் ஐதரளிக்கு ஐதரளியாறு திப்பு சுல்தானுடைய பையன் ஐதரளி அப்போ அப்ப கடிதத்தில் தன் ஆங்கில எதிர்ப்பை ஐதரளி ஆங்கில ஆங்கிலரை எதிர்த்து அங்கு போராடி கொண்டிருந்தான் நானும் ஆங்கிலரை எதிர்த்து தான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற தகவலை யாருக்கு தெரிவிக்கிறாங்க இந்த ஐதரளிக்கு தெரிவிக்கிறாங்க அதோட மட்டும் இல்ல எனக்கு ஐயாயிரம் குதிரையும் காலாட்படையும் அனுப்புங்க நான் ஆங்கில எதிர்த்து போரிட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்புகிறாள் ஐதரளியை விருப்பாட்சியை வச்சு சந்திக்கிறார் அப்போது வேலுநாட்சியார் டேஷ் மொழியில் பேசுறாங்க உருது மொழியில பேசுறாங்க உருது மொழியில பேசவும் ஐதரளிக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது என்னால ஒரு தமிழகத்து ஒரு ராணி உருது மொழியில் நம்ம மொழியில பேசுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒரு அங்க ஒரு உறவு உருவாகிறது அதனால ஐதரளி படை தந்து உதவுகிறாங்க இந்த வேலுநாட்சியாருக்கு பக்க பலமா யார் நிக்கிறாங்கன்னா மருது பாண்டியர் இருவரும் மருது சகோதரர் இருவரும் சின்ன மருதும் பெரிய மருதும் கூட நிக்கிறாங்க பக்கபலமா என்றவர்கள் யாரு மருது பாண்டியர்கள் அப்ப இந்த வேலுநாட்சியார் பெண் படை பிரிவும் வச்சிருந்தாங்க மிக முக்கியமானது அந்த பெண் படை பிரிவுக்கு தளபதியாக யார் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் குயிலி மிக முக்கியமான கொஸ்டினா இருக்கலாம் வேலுநாட்சியாருடைய பெண் படை பிரிவு தளபதி பெயர் என்ன குயிலி இவங்களோட சேர்ந்து சிவங்கையை படையெடுத்து மீண்டும் மீட்க வேண்டும் தன்னுடைய சொந்த நிலத்தை மறுபடியும் மீட்க வேண்டும் என்று சொல்லி படையை திரட்டுகிறார் வேலுநாட்சி படை எங்கிருந்து புறப்பட்டது அது கூட கொஸ்டின் வரலாம் திண்டுக்கல் இருந்து புறப்பட்டது படை திண்டுக்கல் இருந்து புறப்பட்டது 
சிவகை நோக்கி போறாங்க போற வழியிலேயே ஈஸியா அடிக்கிறாங்க காளையார் கோவில அடிச்சு காளையார் கோவில வேளாட்சியார் வசமாகி வருது அப்போ சோகைக்கு சீர்பாய்கிறது இவருடைய படைகள் அந்த அந்த வழியில் வேளாட்சியார் வந்து வேளாட்சியார் ஆங்கிலேயர் வந்து காட்டிக் கொடுக்க சொல்லி ஒரு பெண் கிட்ட கேட்கிறாங்க உடையாள் என்ற பெண் அவள் காட்டிக் கொடுக்க மறுக்கிறார் அதனாலே அந்த பெண்ணை வந்து வெட்டி கொண்டுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அவருடைய கல்லறை அங்க இருக்கிறது போற வழியில இது ஞாபகத்துல வருது யாருக்கு வேளாட்சியாக ஞாபகம் வருது உடனே தன்னுடைய குதிரை நிறுத்தி விட்டு அந்த இடத்துல ஒரு நடுகளை நடுகிறார் யாருக்காக வேளாட்சியார் நடுகள் நட்டால் அப்படின்னு வரலாம் யாருக்காக உடையாளுக்காக அப்ப வேளாட்சியாரை காட்டுக் கொடுக்க மறுத்து தன் உயிரை தியாகம் செய்தவர் யாருன்னு கேட்கலாம் உடையாள் உடனே தன்னுடைய திருமாங்கலத்தை தான் கழுத்துல போட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா கணவர் இறந்துட்டாங்க ஒருவேளை அந்த தாலியை பத்திரமா ஒருவேளை வச்சிருந்திருக்கலாம் அந்த தாலியை எடுத்து இந்த நடுகள் மீது மாலையாக அணிவிக்கிறார் வேளாட்சியார் அப்ப இந்த சுவங்கை கோட்டையானது விஜயதசமி நாளில் ஏன்னா அவங்க ஆர்க்காட நவாப் அப்படிங்கிறனால அவங்க விஜயதசமி நாளில் தான் பொதுமக்கள் அனுமதிக்க விடுவார்கள் கோட்டை வாசல் திறக்கப்படும் பொதுமக்களும் அந்த கோட்டைக்குள்ளார போக முடியும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு குயிலி அனுப்புறாங்க குயிலி யாரு வேளாட்சியாருடைய பெண் படை பிரிவு தளபதி அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க தன்னுடைய உடம்புல எண்ணெயை ஊத்திட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய வெடிமருந்து கிடங்க பத்த வைக்கிறாங்க வெடிமருந்து கிடங்க பத்த வச்சுன்னு கோட்டையை தீப்பிட்டு இருக்கிறது அங்கே ஒரே கலவரம் என்ன பண்றதே தெரியல இந்த டைம்ல வேளாட்சியோட படை உள்ள புகுந்து அடிக்கிறது வெற்றி பெறுகிறார்கள் ஆங்கிலேயர்களை தோற்கடித்து அங்க ஆர்க்காடு நோப்பு சிறை வைக்கப்படுகிறான் தன் கணவரை கொண்டவர்களை எத்தனை வகையில தோற்கடிச்சாங்க ஐம்பதாவது வகையில தோற்கடிக்கிறாங்க யாருடைய தியாகத்தால் சிவங்கை கோ கோட்டை மீட்கப்பட்டதுன்னு கேட்கிறான் யாருடைய தியாகம் கோவிலியுடைய தியாகம் அப்ப கோவிலுடைய தியாகத்தாலும் மருது பாடுகளை வீரத்தாலும் வேளாட்சியார் வசம் மீண்டும் சிவங்கை வந்து சேருகிறது இப்ப வேளாட்சியுடைய வெற்றிக்கு உதவிகள் யாருன்னு கேட்கலாம் குயிலி மருது பாண்டியர் இவங்க எல்லாம் ஐதரலி கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஐதரலி வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு படை கொடுத்து இப்ப ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதில் சிவங்கை மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டது சிவங்கை அரசியாக முடிசூடப்பட்டார் வேளாட்சி முடிசூட்டப்பட்ட ஆண்டு இதன் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது மிக மிக முக்கியமான கொஸ்டின் அதோட மட்டும் இல்லாம ஆலோசகராக தன்னுடைய ஆலோசகராக யார் நியமிக்கிறாங்க சின்ன மருந்து நியமிக்கிறாங்க படை தலைமையாக யார் நியமிக்கப்பட்டார் கொஸ்டின் வரலாம் யாரு பெரிய மருது இங்கிலீஷ்காரர் சும்மா இல்ல மறுபடியும் மீண்டும் சிவங்கை மீது படையெடுத்த ஆண்டு எதுன்னு கேட்கலாம் பதினேழு எண்பத்தி மூணுல படையெடுத்து வராங்க ஆனால் இந்த முறை அங்க மருது சின்ன மருது ஆலோசகராக இருக்கிறார் ஒரு ராஜேந்திர நடவடிக்கை எடுத்து ஆங்கில அரசோட ஒரு சமரச உடன்படிக்கை செய்யறாங்க அப்ப ஆண் வாரிசு இல்லாதவர்கள் ஆட்சியை வந்து ஒப்படைத்து விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால இந்த வெள்ளச்சி நாச்சியாருடைய கணவர் சிவங்கை அரசராக அங்க முடிசூட்டப்படுகிறார் வெள்ளச்சி நாச்சியார் யாரு வேளாட்சியாருடைய மகள் அப்ப அவருடைய கணவராக வரக்கூடிய வேங்கன் பெரிய உடைய தேவரை சிவங்கை அரசராக அங்க முடிசூட்டப்படுகிறார் வேங்கன் பெரிய உடைய தேவர் வெள்ளச்சி நாச்சியாருடைய கணவர் யாருன்னு கேட்கலாம் வேளாட்சியாருக்கு பிறகு சிவங்கை அரசராக முடிசூட்டப்பட்டவர் யாருன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் யார் வேங்கன் பெரிய உடைய தேவர் ஆனால் இந்த வெள்ளச்சி நாச்சியார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுல மறுமணம் மர்மமான முறையில இறந்து போயிடறார் இந்த கவலையில இறந்தவர்கள் எங்க போறா விருப்பாட்சி அரண்மனையில் போய் தங்கிறார் வேளாட்சியார் அங்கேயே நோய்வாய்ப்பட்டு வேளாட்சியார் இறந்த ஆண்டு இதெல்லாம் புத்தகத்துல இல்ல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சுல அவருடைய இறந்து விடுகிறார் இதுதான் வேளாட்சியில் இருந்து வரக்கூடிய வினாக்களாக இருக்கும் இந்த படம் நிச்சயமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அழகா பதிஞ்சிருக்கும் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வர்றது வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் உங்களை விளக்கமா நான் சொல்லிட்டேன் ரொம்ப சேனல முதல் முறையா பாக்குறவங்க கண்டிப்பா லட்சக்கணக்கான பேர் டீன் விஷயம் எழுதிட்டு இருக்காங்க எப்படி பிடிக்கிறது எங்க பிடிக்கிறதுன்னு தெரியாம தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய யூடியூப் சேனல் கூட பார்க்கலாம் ஸோ உங்களால ஷேர் பண்ணுங்க இது ஒரு முறை பார்த்தா போதும் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிடும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு கான்ஃபிடன்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு ஆழமா போய் உட்காரும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்சர் வரும் நிச்சயமா அவங்களால பதிலளிக்க முடியும் அதனால உங்க நண்பர்களுக்கு தயவு செய்து பார்க்கிறவங்க ஷேர் பண்ணுங்க
அது உங்களுடைய நட்புக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பரிசாக அமையும் அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க வெளிப்பட்டன அழுத்த சொல்லுங்க நம்ம வீடியோ தொடர்ந்து இது போல வீடியோ வந்து கொண்டே இருக்கும் எல்லா பாடங்களும் எளிமையாக உங்களுக்கு இந்த யாஸ் டிஎன்பிசி கோச்சிங் சென்டர் என்ற இந்த யூடியூப் தளத்தில் இலவசமாக வெளியிடப்படும் அதனால் மாணவர்கள் அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பார்ப்பதோடு விட்டுவிடாமல் நண்பர்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெளிப்பட்ட நம்ம இருக்குங்க அதோட முக்கியமாக நன்றாக படியுங்கள் நிறைய தேர்வுகள் வரப்போகிறது நிச்சயம் உங்களால் வெற்றி பெற முடியும் காட் பிளஸ் யூ நன்றி வணக்கம்